ஹாய் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா ஜிடிஎன்டில இருக்கக்கூடிய சர்க்குலாரிட்டி அப்படின்ற பீச்சரை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஸோ ஜிடிஎன்டி அப்படின்றது வந்து ஜியோமெட்ரிக் டைமென்ஷனிங் அண்ட் டாலரன்சி ஸோ நம்ம இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னாக்கா சர்க்குலாரிட்டி அப்படின்னா என்னன்றது பத்தியும் அந்த சர்க்குலாரிட்டியுடைய சிம்பிள்ஸ் அது எப்படி அதை வந்து டினோட் பண்ணுவாங்கன்றது பத்தியும் இன்ஜினியரிங் டிராயிங்ல சர்க்குலாரிட்டி அப்படின்றத எப்படி வந்து நமக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது பத்தியும் அந்த சர்க்குலாரிட்டி ப்ரொஃபைல வந்து நம்ம எப்படி வந்து மெஷர் பண்ணி கேஜிங் பண்ணி அதை வந்து எப்படி வந்து கண்டுபிடிச்சு ஸ்பெக்குக்குள்ள இருக்கா அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுன்றத பத்தி தான் நீங்க வீடியோ டீட்டெயில் பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பகுதியில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஜிடிஎன்டி அப்படின்றது வந்து பேசிக் டெபினேஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா இது எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றது பார்த்தோம்னாக்கா கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான் வந்து நம்ம ஜிடிஎன்டி அப்படின்ற சிம்பிளை உருவாக்கி அதை வந்து யூஸ் பண்ண ஃபாலோ பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதனுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா எ சிஸ்டம் ஆஃப் சிம்பிள்ஸ் யூஸ்ட் ஆன் இன்ஜினியரிங் டிராயிங்ஸ் டு கம்யூனிகேட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த டிசைனர் டு த மேனுஃபேக்சரர் த்ரூ த இன்ஜினியரிங் டிராயிங் அதாவது இன்ஜினியரிங் டிராயிங் மூலியமா ஒரு இன்ஜினியரிங் தகவலை வந்து நம்ம டிசைனர்ல இருந்து கடைசியா அந்த ப்ராடக்ட உருவாக்குற மேனுபேக்சரர் வரைக்கும் இருக்கிற தகவல் உள்ள மாதிரியே போய் சேரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம ஜிடிஎன்டி சிம்பிள் அப்படின்ற சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்படி ஃபாலோ பண்றது மூலியமா நமக்கு வந்து மிஸ் கம்யூனிகேஷன் ஆகாம கம்யூனிகேஷன் வந்து ப்ராப்பரா இருக்கும் ஸோ கம்யூனிகேஷன் கரெக்டா இருக்கிறதால நம்ம கொடுக்குற இன்புட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு தேவையான அவுட்புட் வந்து தேவையான ஸ்பெசிபிகேஷன்ல கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம ஜிடிஎன்டி அப்படிங்கிற சிம்பிளை வந்து ஃபாலோ பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஜிடிஎன்டில சர்க்குலாரிட்டி அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா இட் கண்ட்ரோல்ஸ் தவால்வ்டு சர்ஃபேஸ் இன் ரிலேஷன் டு இட்ஸ் ஓன் அதனுடைய சிம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி தான் ஒரு சர்க்கிள் மட்டும் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் சர்க்குலாரிட்டியோட சிம்பிள் இன்ஜினியரிங் டிராயிங்ல பார்த்தோம்னாக்கா நமக்கு இந்த ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் தான் வந்து ஃபியூச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேம் அப்படின்றது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஸோ இந்த ஃபியூச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேம்ல இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் போட்டு சர்க்கிளுக்கு பக்கத்துல வந்து ஸ்பெசிபிகேஷன் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இது வந்து சர்க்குலாரிட்டி எவ்வளோக்குள்ள இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த லிமிட் பார்த்தோம்னாக்கா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீக்குள்ள இருக்கணும் அதோட சர்க்குலாரிட்டி அப்படின்றது தான் வந்து இதனுடைய அர்த்தம் ஸோ இந்த சர்க்குலர் ப்ரொஃபைல் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல கொடுத்துருக்கிற அந்த சர்க்குலர் ப்ரொஃபைல் வந்து சென்டர்ல இருந்து அதனுடைய ரேடியஸ் ஒரு டயாமீட்டர்ல கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த வேல்யூக்கும் நம்ம கொடுத்துருக்கிற இந்த ஸ்பெசிபிகேஷன் வேல்யூல இருந்து எவ்வளோ டீவியேட் ஆகுது எந்த அளவுக்கு அக்செப்டபிள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது பேர் தான் வந்து சர்க்குலாரிட்டி ஸோ இதுக்கு வந்து ரிலேட்டிவ் டேட்டம் அப்படின்றத வந்து எதுவும் தேவைப்படாது எம்எம்சி எல்எம்சி கண்டிஷனும் கிடையாது ஸோ இதோட டைப்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஃபார்ம் டாலரன்ஸ்ல வரும் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் நாலுல வந்து இது வந்து மூணாவதா வரும் சர்க்குலாரிட்டி அப்படின்றது ஸோ இங்க டாலரன்ஸ் ஜோன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா டூ கான்சன்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் ஒன் இன்னர் ஒன் அவுட்டர் in which all the points within the circular surface must fall into the tolerance zone is lies on a plane that is perpendicular to the central axis to the circular feature adavadhu enna solranga nakka namakku vandu 0.03 indradhu vandu namakku diagram la kuduthirundanga so idu edha kurikidhu appadina nakka இப்போ நமக்கு வந்து நாமினல் வேல்யூல இருந்து பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சைடு வந்து டாலரன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ அப்படின்றது வந்து பாசிட்டிவ் சைடுக்கும் நெகட்டிவ் சைடுக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் உள்ள டிஸ்டன்ஸை தான் வந்து குறிக்குது ஸோ இந்த உள்ள கொடுத்துருக்கிற இன்னர் சர்க்கிள் வந்து லோவர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிமிட்டு வெளியில கொடுத்துருக்கிற அவுட்டர் சர்க்கிள் வந்து அப்பர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிமிட் ஸோ நம்ம மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஆக்சுவல் வேல்யூ அதாவது அந்த ரெட் கலர்ல கொடுத்துருக்கிறது தான் வந்து நமக்கு வந்து ஆக்சுவல் ஸோ இதனுடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு வந்து லோவர் இருக்கும் அப்பர் இருக்கும் நடுவில் இருந்துச்சுனாக்கா அது அக்செப்டபிள் லெவலில் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து சென்ட்ரல் ஆக்சஸ்க்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அப்படின்றது தான் வந்து இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து எப்படி கேஜிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா சிஎம்எம்ல கேஜிங் பண்ணும்போது நம்ம ப்ரோ மூலியமா அதை வந்து கேஜ் பண்ணும்போது அந்த ஒரு சர்க்குலர் ப்ரொஃபைல் வந்து நம்ம எடுக்கணும் ஸோ அப்படி எடுக்கக்கூடிய ப்ரொஃபைல் வந்து ஒரே லைன்ல மூணு பாயிண்ட்டும் இல்லை நாலு பாயிண்ட் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம எந்த ஆங்கிள் எடுக்கிறோம் எந்த டைரக்ஷன்ல எடுக்கிறோம் அப்படின்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ப்ரோவே
ஃபீச்சர் வந்து கிரியேட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்படி எடுக்கும்போது நமக்கு டயக்ராமில் வந்து இதனுடைய டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டயாமில் பார்த்தோம்னாக்கா டயாமீட்டர் சிம்பிள் வந்து இப்படி ரவுண்ட் போட்டு சைடில் கிராஸ் போட்டுருந்தாக்கா இது பை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் டயாமீட்டருடைய சிம்பிள் ஸோ டயாமீட்டர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கனாக்கா டென் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் டூனு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ தான் டாலரன்ஸ் ஜோன் டாலரன்ஸ் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது இதனோட டயாமீட்டர் வந்து பத்து இருக்கலாம் பத்தை விட பாயிண்ட் டூ அதிகமாக இருக்கலாம் பத்தை விட பாயிண்ட் டூ வந்து கம்மியாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதனுடைய அர்த்தம் அதாவது நைன் பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து டென் பாயிண்ட் டூ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதனுடைய அர்த்தம் ஸோ இந்த சர்க்குலாரிட்டி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டுனாக்கா இந்த சர்க்குலாரிட்டி ப்ரொஃபைல் கொடுத்து அதோட லிமிட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது லோவர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிமிட்டுக்கும் அப்பர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிமிட்டுக்கும் நடுவில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த லாஸ்ட் இமேஜில் பார்த்தோம்னாக்கா நமக்கு ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ப்ரொஃபைல் இருக்குது அதில் நம்ம பர்டிகுலர் ஏரியாவில் மட்டும் சர்க்குலாரிட்டி செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்கிறதுல மட்டும் நம்ம வந்து கேஜிங் பண்ணி ஒரு ப்ரொஃபைல் வந்து நமக்கு கிடைக்குது ஸோ அப்படி கிடைக்கிற ப்ரொஃபைல் வந்து ஒரு மாதிரி சர்க்கிள் இல்லாமல் அன்னிவனாக இருக்குது அதுதான் இந்த ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்கு அப்படி கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கிற அந்த லோவர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வேல்யூக்கும் அப்பர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிமிட்டுக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் அதாவது அந்த பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருந்துச்சுனாக்கா அது அக்செப்டபிள் லெவலில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்கிற கேஜிங் பண்ண ப்ரொஃபைல் வந்து சர்க்குலாரிட்டி வந்து அக்செப்டபிள் லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் சப்போஸ் அந்த லோவருக்கும் அப்பருக்கும் வெளியே போச்சு அப்படின்னாக்கா அது வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஸோ இங்கே சர்க்குலாரிட்டின்னு பார்த்தோன்னாக்கா நம்ம முன்ன டயக்ராமில் பார்த்த மாதிரியே அதோடைய டயமீட்டர் வந்து டென் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சர்க்குலாரிட்டி வந்து பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒன் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து லோவருக்கும் அப்பருக்கும் நடுவில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இருந்துச்சுனாக்கா அக்செப்டபிள் லெவலில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் இங்கே பார்த்தோம்னாக்கா டயாமீட்டர் டென்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் தான் வந்து நமக்கு வந்து பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஏன்னாக்கா இந்த டென் அப்படின்றது நாமினல் நாமினல் வேல்யூ ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் அப்படின்றதும் மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் அப்படின்றதும் வந்து அப்பர் லோவர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிமிட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஸோ நம்ம மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்லேருந்து ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ்க்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து அக்செப்டபிள் லெவலில் இருக்குது ப்ரொஃபைல் வந்து சர்க்குலாரிட்டி வந்து கிரா ப்ராப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னாக்கா நம்ம வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற சைக்கிளுடைய வீல் பார்த்தோம்னாக்கா இந்த மாதிரி இருந்துச்சுனாக்கா இந்த ப்ரொஃபைல் வந்து சர்க்குலாரிட்டி வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ சர்க்குலாக இருக்குனாக்கா ஒரே ஈவனாக இருக்கும் அந்த ப்ரொஃபைல் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சர்க்குலாக இருக்கும் சப்போஸ் பெண்டு கிண்டு ஏதாவது ஆயிருந்ததுனாக்கா அதோடைய சர்க்குலாரிட்டிலேருந்து அது அவுட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ சர்க்குலாரிட்டி அப்படின்றது வந்து ஒரு சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து அதனுடைய சர்க்கிள் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அதனுடைய ரேடியஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது எவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து அக்செப்டபிள் லெவலில் இருக்குது அப்படின்றத டினோட் பண்ணுறது தான் வந்து சர்க்குலாரிட்டி ஸோ இங்கே வந்து சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம மெஷர் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபைல் ஒரு ப்ளூ கலர் ப்ரொஃபைல் அந்த மெஷர் பண்ணுறது வந்து லோவர் ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கும் அப்பர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அதாவது உள்ள இருக்கிற சர்க்கிளுக்கும் வெளியே இருக்கிற சர்க்கிள் ரெண்டு சர்க்கிளுக்கும் உள்ளேயே தான் வந்து அந்த ரெண்டு லிமிட்டுக்குள்ளே தான் அது வந்து ட்ராவல் ஆகுது ஸோ இதனுடைய சர்க்குலாரிட்டி லிமிட்டர் வந்து அக்செப்டபிள் லெவலில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அது ஸோ ஜிடிஎன்டியுடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு டிசைன் லாங்குவேஜ் கிளியர் ப்ரிசைஸ் அண்ட் கன்சிஸ்டன்ட் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் கஸ்டமர் சப்ளை அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டீம் மெத்தட் ஃபார் கேல்குலேட்டிங் த ஒர்ஸ் கேஸ் மேட்டிங் லிமிட்ஸ் அதாவது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய தகவல் வந்து டாப்ல டாப் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்கலேருந்து கீழே லோவர் லெவல்ல இருக்கிற ஒரு லேபர் வரைக்கும் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ப்ராப்பரா போய் சேரணும் மிஸ் கம்யூனிகேஷன் ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் ஜிடிஎன்டி அப்படிங்கிறத வரையறை பண்ணி அதை வந்து யூஸ் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்படி பண்றது மூலியமா நம்ம